大家好，我是《白日告别》的导演林书宇。呃，这部影片会拍摄，是因为在多年前我自己经历了一个个人的一个失去。那走过了那一段日子以后，我想要用这样子的一个方式来，呃，不仅是安慰自己，也是鼓励跟我一样相同经历的人，可以努力的走出来，是这样子的一部。嗯、um, ，这部影片的男主角石头会找石头，其实在多年前就认识石头，认识了五月天，然后也有机会在音乐上面帮他们拍摄 MV 的一个合作。那其实那时候我就非常注意，呃，这位吉他手，我一直觉得他是非常有戏的一位演员，非常有魅力的一位演员。然后我一直觉得他是可以担任呃一部影片的男主角的。那在呃。二零一一年我拍摄《星空》的时候，其实就已经找石头来客串一个角色，只是一个非常小的角色。那那时候其实我们就已经合作的很愉快。那到了《白日告别》这部影片的时候，我就觉得说，呃，可以邀请石头来担任这部影片的男主角。我觉得他，嗯，不管说是在他人生的资历上面，还是在他的年龄上面，呃，都是非常符合这个角色的。所以这个角色就是变成是一个我们、呃、一同去创造的。那我非常喜欢，非常喜欢他，然后我就这样邀请他。其实选择冲绳这个地方，呃，我们在故事的编写过程当中，因为要让女主角有一个她跟她未婚夫的一个蜜月之旅。那蜜月其实我就开始想比较浪漫的一些地方。那其实想到了是。呃，也不知道为什么就想到了日本的最北跟最南这样子，我就想到了，要么就是北海道，要么就是在冲绳。那北海道当然它有它的一种味道在，一种氛围在。但是后来我觉得冲绳的热情、冲绳的热闹、冲绳的一种呃呃欢乐感，我觉得这样子的一个很亲密的一个关系，可能刚好会跟女主角的心境做一个很好的一个对比。所以后来我们就选择了说，我们把，呃，这一段蜜月旅行拉到冲绳去拍摄。啊，我非常开心，《百日告别》会在日本在二零一七年的二月正式的上映。嗯，我觉得《百日告别》这部片，呃，不管探讨生死，还是在对于离别告别，呃，这样子的一个议题，我觉得日本观众跟台湾观众的情感，我觉得是非常接近的。那我相信。嗯，这部影片其实，在日本一定会呃打动非常多的观众。我觉得那个感同身受那样子的一个理解的程度，所以我非常非常的期盼这部片片子可以给日本的观众带来呃非常多的疗愈，非常多的安慰。然后希望